guys, welcome to Learn Science. I am Ongal Narasimhan and I am going to talk about the topic of pedigree analysis. This is a very important topic in genetics. How do you analyze the pedigree analysis? How do you solve the analysis? How do you solve the problems? How do you solve this video? Let's go to the video. Okay. Pedigree analysis. Pedigree analysis is how you do it. How do you do it? One is sexual. रिलेटेड क्रोमोसोम ला ये दर्द अफेक्ट आच्छ ना अदौर आदित्य जेनरेशन ये प्रिय ला अफेक्ट आगो आप देख कर द ट्रैक पन रहते कागो सेक्स से लादा अदर रिलेटेड क्रोमोसोम से ला ये दर्द अफेक्ट आच्छ ना आदि ये प्रिय ट्रैक पन नो आप देख कर द वंदे कंडे पड़ी क्या ये दर्द जेनरेशन अफेक्ट आगो आप देख जनरल वो रिस्क्वायर पोटा गना आदे मेल अपडिंग सोल्टे सोल्वांगा अनफेक्टेड मेल आदे वंदे शेड पनी हो चिंदा गना आदे अफेक्टेड मेल अपडिंग सोल्टे सोल्वांगा आदे मध्य वो रिसर्कल पोटा अनफेक्टेड फीमेल नमांगा आदे शेड आय देना अफेक्टेड फीमेल अपडिंग सोल्टे सोल्वांगा डायमंड पोटा गना आदे वंदे मेल आ फीमेल आन तेरी लान नून सेक्स अपडिंग सोल्टे सोल्वांगा वो रिसर्कल पोटे क्रॉस पनी इंदा गना इट मीन दैट इट्स डेथ ओके आदेश में दरी एक बॉक्स पोटे एक लाइन पोटे एक सर्कल वाला कनेक्ट पनी दागना इट मींस दैट दे आर मैरिड और आदेश लेने वो किरो पोटे बॉक्सेस पोटे दागना इट मींस दैट दे आर नेक्स्ट जेनरेशन आप उनको लोड़ा पसंग का अपडेट सोल्टा आर तो ओके इंग्ला ओके ये पर इधर पर तो इनका बेसिक आ वंदा अंच काइंड ऑफ मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस आप दिन सोल्डर सोल्वांगा वो नो वंदा ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रिसेसिव वाई लिंक वाई लिंक नेल डोमिनेंट रिसेसिव करें आदे ओके ऑटोसोमल को एक्स लिंक डको वाई लिंक डको इन्हें डिफरेंस इन पापो फर्स्ट वन दे इधर पुरी नो ना उंगले फर्स्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स से पति पुरी नो ह्यूमन क्रोमोसोम्स से मोता 46 44 x x y अब दिन सोल्टर सुलवांगे इला 44 x x अब दिन सोल्टर सुलवांगे इधर x x x y इन कर दे सिक्स डेटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स अब दिन सोल्टर सुलवांगे x x आ रहना आधा फीमेल तो मांगा x y आ रहना आधा मेल अब दिन सोल्टर सुलवांगे सो इधर x x x y इधर ले इधर आधा कोरे पार्टिकल बंदा आधा बंदा एवरी एनालिसिस पन वांगना x लिंक इधे वंदे इन्द क्रोमोसोम तावेरा मिथ्येर करना आपत्ति नाले ले दादू एक क्रोमोसोम अफेक्ट आयें देना आधा वंदे ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रिसेसिव अब दिन सोल्टर सुलवांगे सर ये पोवे देवला में उन्नो वना पापो एक्सलिंक के डोमिनेंट सो एक्सलिंक के डोमिनेंट को पोर्ट को मना डे फर्स्ट नम्बर रेंडे अप्पा अम्मा रेंडे पैरों वंदे उन्हें सेरे चे आउंगलोड़े पसंग लग के वारा कैरेक्टर सपोर्ट देना डोमिनेंट रेसेसिव उनकर द आईडेंटिफाई बनवांगे फॉर एग्जांपल अप्पा के वंदे करुप मुड़ी रंदे अम्मा के वंदे ब्राउन हेयर रंदे कोरंडे वंदे करुप मुड़ी योड़ा परंदा विच मींस दर करुप ब्राउन हेयर इनके लिए रिसेसिव कैरेक्टर, सो ब्राउन हेयर इनके लिए कैरिंग का अर्को, आवंगल के पड़क कर आदत है जेनरेशन के ब्राउन हेयर वाले तक आना पॉसिबिलिटी ये रख, सो इधर इधर जनरल लव डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, इधर वंदे ऑटोसोमल को सरी एक्सलिंग को सरी कॉमन आना एक प्रैक्टिस था, सरी X singkara satu kromosom, unda apa kita erkom, amma kita rendi X erkom. Apo, adat generation la, inda satu X dah, awal rende awal orang koran, awal orang pun koran ni kelak share puna pora er. Apo, awal kadat generation, yella pun ni kelak me, ande disease affect agom. Inga pati ngan. Ini bicara lada mulut terpanggil. Ipa apa kebandi X Y ini dua kromosom mereka. Amma kebandi dua me X X tau. Ipa for example bandi, awang apa bandi affect time dina. Ipa ini dua kromosom ada ini dua titel ada dua untuk ada match puna pora. Apa ye ider ways, punu kebandi ini dominant ayer kerana nala default a, anda kromosom berdina liye, awang kebandi anda nau no yala affect a awang. But ini dia bandi pati nau Y dia bandi male ke share pun berapa apa. So, ama bandi affect agak ada dina la, awang lek kandut a berapa generation la male yar me affect a ayer kama tangga. So, ini dia ingat sol rangga. Affected father will have all daughters affected. Apa ke bandi affect a ini na, awerik porak raya illa pun orang lek me affect ayer kau. Ana, ini dia ama ke affect a ini na, it's not necessary illa korang dikelak kau affect ayer kau nanti. Ye abdin sol tu saya kating na, ini la bandi rendi video ayer kau, bandi bandi one is heterozygous and one is homozygous. Heterozygous is that in the two, one is recessive and one is dominant. 
ஹோமோசைகஸ்னா ரெண்டுமே டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஹெட்டிரோசைகஸாக அம்மா இருந்தாங்கன்னா அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு குரோமோசம் தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசம் யாருக்கெல்லாம் போகுதோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் அந்த நோயை அஃபெக்ட் ஆகுமே தவிர அந்த குரோமோசம் போகாத ரெண்டு பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது அதனால தான் அம்மாவுக்கு அஃபெக்டாக இருந்தாலும் இஃப் இட் இஸ் அ டாமினன்ட் அவங்களுக்கு வரும் ஆனாலும் இஃப் இட் இஸ் அ ஹெட்ரோசைகஸ் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ்லங்கு ரிசசிவ் பார்ப்போம் ரிசசிவ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் ஏன்னா ரெண்டு குரோமோசோமில் ரெண்டுமே வந்து ரிசசிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைனா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்க கேரியங்காக கூட இருக்கலாம் இட் நாட் நெசசரி தே ஆர் அஃபெக்டட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மதர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட சன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஏன்னா மதுரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் ரிசசிவ்னா ரெண்டுமே அஃபெக்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சன்னுக்கு வந்து அப்பா கிட்டேருந்து வருது வெறும் ஒயிட் குரோமோசோம் மட்டும்தான் அப்போ அம்மா கிட்டேருந்து தான் எக்ஸ் வருது ரெண்டுமே அஃபெக்டட் எக்ஸ்னா அப்போ எந்த எக்ஸ் வந்தாலும் அந்த பையனுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் வரது கன்ஃபார்மாக சான்சஸ் உண்டு அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் ஆகாத இருந்தாலும் அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து எந்த அஃபெக்டும் இல்லை அம்மா வந்து எக்ஸ் ஒரு குரோமோசம் அஃபெக்டட் தான் ஆனால் அவங்க கேரியிங் தான் ஏன்னா இன்னொன்று ஒன்று வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வரலை ஆனால் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரைச்சு இந்த ரிசசிவ் எக்ஸும் இங்கே இருக்கிற ஒய்யும் ஜாயின் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வர மேல் கிட்டுக்கு அந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வென் டூ அஃபெக்டட் பேரண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் ஆல் சில்ட்ரன்ஸ் அஃபெக்டட் வென் அஃபெக்டட் மதர் அண்ட் அன்அஃபெக்டட் ஃபாதர் வில் ஹாவ் அ அன்அஃபெக்டட் டாட்டர்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொண்களுக்கு அஃபெக்டே ஆயிருக்காது மேபி ஒரு பொண்ணு கேரிங்காக இருக்குமே தவிர பட் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது பட் மேலில் ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதே மாதிரியே ரெண்டு பேருமே அஃபெக்டடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தையுமே அஃபெக்டடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அஃபெக்டடுனாலே அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே ரிசசிவாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் எக்ஸ்லிங்க்டு ரிசசிவ் அண்ட் டாமினன்ட் ஸோ ஒயிலிங்கிட பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலிங்கிடுங்கிறது ஒய் குரோமோசோம் மேலுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒயிலிங்கிடு குரோமோசோமில் வர எல்லா இன்ஹெரிட்டட் டிசீசஸும் மேலுக்கு மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபீமேலுக்கு இதனால் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ அதை தான் இங்கே கா இந்த இதில் காமிக்கிறாங்க இஃப் ஃபாதர் இஸ் அஃபெக்டட் த சன்ஸ் மஸ்ட் பி அஃபெக்டட் அப்பாவுக்கு வந்து ஒயிலிங்கிடு குரோமோசோமில் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அவருக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே அஃபெக்ட் ஆகும் இட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் இட்ஸ் டாமினன்ட் ஆர் ரிசர்சிவ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆட்டோசோமர் டாமினன்ஸ்க்கு போவோம் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே செக்ஸ் ரிலேட்டட் குரோமோசோம்ஸ் இப்போ வந்து இது நான் செக்ஸ் ரிலேட்டட் குரோமோசோம்ஸில் பார்ப்போம் இப்போ ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட்னால் ரெண்டுமே அஃபெக்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வரும் அப்படி இல்லாட்டி வராது அப்போது ரெண்டு அன்அஃபெக்டட் பேரண்ட்ஸோட குழந்தைங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஓகேங்களா அப்போது ரெண்டு அஃபெக்டட் பேரண்ட்ஸுக்கு பிறக்கிற குழந்தை கூட அன்அஃபெக்டடாக இருக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவருக்கு வந்து ஆர் ஆர் ஒரு டாமினன்ட் ஒரு ரிசசிவாக இருக்குது இங்கே ஒரு டாமினன்ட் ஒரு ரிசசிவாக இருக்குது அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு டாமினன்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ரிசசிவும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தையை உண்டுவாக்கும் அப்போது இந்த ரெண்டு ரிசசிவ் சேரிச்சு இது அன்அஃபெக்டடாக இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு அஃபெக்டட் பேரண்ட்டுக்கு பிறக்கிற குழந்தை கூட அன்அஃபெக்டடாக இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் அ ஹெட்ரோ சைக்கஸ் ஹோமோசைக்கஸ் வேறு ஹோமோசைக்கஸ்னால் ரெண்டு குரோமோசோமே ஒன்று ஸோ நம்ம இங்கே ஹெட்ரோசைக்கஸை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்குறோம் இப்போது இவங்களுக்கு வந்து இவங்களும் நார்மல் பேரண்ட் இவங்க வந்து அஃபெக்டட் ஃபாதர் இவங்க வந்து அன்அஃபெக்டட் மதராக இருந்தாங்கன்னா ஃபாதர் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்தாருன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா அவரோட டாட்டர் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பார் ஒரு சன் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஒரு டாட்டர் ஒரு சன் அன்அஃபெக்டடாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி ரிமெம்பர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ தட் இது ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வ
அப்போ ரெண்டு அஃபெக்டட் பேரண்ட்டுக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தையுமே அஃபெக்டடாக தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஸ்மாலாக அஃபெக்டடாக இருந்தால் அந்த பிறக்கிற குழந்தைங்களும் ஸ்மாலாக தான் இருக்கும் அப்போ அஃபெக்டடாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு அன்அஃபெக்டட் பேரண்ட்டுக்கு அஃபெக்டடு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா அவங்க கேரிங்காக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் 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 இருக்குச்சு இப்போ இந்த ஸ்மாலாக இருந்தால் அஃபெக்டடாக இருக்கும் அப்போது இங்கே கேபிட்டல் ஆர் இல்லை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வரைச்சு இது அன்அஃபெக்டடாக இருக்கும் பட் இது ஸ்மால் ஆர் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிச்சு அது அஃபெக்டடாக இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஹோப் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தரவாக புரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வீடியோவை ப்ளே பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகே ஹியர் வி கோ ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று கண்டிப்பாக தெரியும் இங்கே வந்து ஒரு ஃபீமேல் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக வந்து வைலிங்க்டு குரோமோசோமல் டிசீஸ் கிடையாது சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்லிங்க்டு டாமினட் எக்ஸ்லிங்க் ரிசசிவ் ஆர் ஆட்டோசோமல் டாமினட் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் சரி இதில் எது வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா ஓரைட் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு அஃபெக்டட் கிட்டு வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே ரெண்டு அன்அஃபெக்டட் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு அன்அஃபெக்டட் பேரண்ட்டுக்கு கிட்டு அஃபெக்டடாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அவங்க கிட்ட ரிசசிவ் இது வந்து ஜீன் வந்து இருந்திருக்கணும் அப்போ ரிசசிவ் ஜீன் இருந்திருக்கு யாருக்காவது ஒருத்தருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டாமினட்டாக இருக்க முடியாது அப்போது எக்ஸ்லிங்க் டாமினட்டும் ஆட்டோசோமல் டாமினட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம கிட்டே இருக்கிறது ரெண்டு ஒன்று எக்ஸ்லிங்க் ரிசசிவ் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ஓகே எக்ஸ்லிங்க் ரிசசிவாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்லிங்க் ரிசசிவாக இருக்கணும்னா எக்ஸ் ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த குரோமோசோம் ஷேர் ஆகும்னா எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஷேர் ஆகும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் தான் இங்கே ஷேர் ஆகிருக்கணும் அப்படி ஷேர் ஆகிருக்கணும்னா இது வந்து டிஃபெக்டடு எக்ஸ் குரோமோசோமாக இருந்தால் இங்கே இருக்கிற மேலுக்கும் அந்த டிஃபெக்ட் இருந்திருக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த மேலுக்கு வந்து எந்த விதமான அஃபெக்டும் இல்லைன்ட்டு அப்படி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்லிங்க் குரோமோசோமும் இது கிடையாது அப்போ நம்ம கிட்ட மீதி இருக்கிறது ஒன்று வந்து ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் மட்டும்தான் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஓகே சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கிராஃப்டில் உங்களுக்கு இந்த மேல் வந்து அஃபெக்டடாக இருக்கார் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா மேல்ஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க தவிர ஃபீமேல்ஸ் யாருமே அஃபெக்ட் ஆகலை விட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வைல் லிங்க்டு குரோமோசோமல் டிசீஸ் அதனால் இதை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இட்ஸ் அ வைல் லிங்க்டு குரோமோசோமல் டிசீஸ் ஓகே இட்ஸ் அ வைல் லிங்க்டு ட்ரை சரி வாங்க இந்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த வீடியோவை திருப்பி ப்ளே பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரிக்கி ஏன்னா இது கண்டிப்பாக வைல் லிங்க்டு குரோமோசோமாக இருக்காது ஏன்னா வைல் லிங்க்டாக இருந்தால் ஃபீமேலுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது ஸோ நம்ம ஆட்டோசோமல் ரிசசிவாக இருக்குமான்னு பார்க்கலாம் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவாக இருக்கணும்னா இந்த எல்லா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கணும் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆராக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இது வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆராக தான் இருக்கணும் ஹெட்ரோசைக்கஸாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அதோட அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்அஃபெக்டட் கிட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மீதி எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஜீனை போட்டோன்னா கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்மால் ஆர் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு அன்அஃபெக்டடு கி ஃபேமிலிக்கு ஹெட்ரோசைக்கஸ் குரோமோசோம் போட்டோன்னா இந்த ரெண்டு ஆர் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணிச்சு ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஸ்மால் ஆர் வரும் ஒரு ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அஃபெக்டட் வரும் ஓகே இது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வந்து இங்கே இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லேருந்து வருது ஒரு ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆரை வந்து வெளிலேருந்து ஒரு இதில் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு வர அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எய்தர் இட் வுட் பி ஸ்மால் ஆர்